magic.老吴，你和长生带一个牌，去偷袭他们的弹药库。记住，打的赢就打，打不赢就跑，不要恋战。明白，明白。是。情報大隊が襲撃され、銃砲発揮すべて破壊されました。なんだと？全部やられた。松本のバーガーメン
车过不去就行。让他们，这辆怎么打？这条路连接租线跟曲谷，小鬼子的运输车往南送走，但是车上的守军没几个，我们就打他的运输车。咱们就埋伏在公路两侧，隐蔽在公路一侧吧，方便撤离。我们主要的任务是吸掉他们，抓紧时间，把锁站上之后赶紧隐蔽。我们啊，是。老百姓都走光了，哎也好，万一遇到什么情况，还可以往村子里撤。队长，我在回来的路上，买了几个手榴弹，那玩意儿炸起来，够鬼了，喝一壶了，真有你的，老吴。大佐，刘兰長はいるか？不在であります。いない？どこへ行った？連射電であります。刺激された砲兵陣地を見に行かれました。連射電か。警備は何人ついて？一個小隊であります。一個小隊。出発の際、総司の中尾連隊に通知しました。そこより一個中隊を派遣し、合流されるそうであります。命令だ。刘兰の警備部隊全体集合。トラックの大体に動かせるトラックをすべて出すと通達しろ。两下电炮兵阵地的背袭，让桥本感到警觉。他预感到了岛田的危险。连长，而张抗没料到的是，岛田这条大鱼正钻向他们张开的网里。怎么着？担心你那几个手榴弹拍埋了？运输车，那车上的东西咱们是不是弄点回去？你搬得动吗？不是，那得要看什么东西啊！搬不动，我我可以踹一点回去吗？行，只要你能拿得动，想拿多少拿多少。<笑>大哥，你就吹牛吧，几十里路呢，拿那么多东西怎么走啊？不是，哇哇塞！如果是吃，咱不可以边吃边走啊！你说是不是？行，谁死光了？谁死光了？行，是。
鬼子开车来了，准备人走。那边有麻烦了，杨参谋，咱们现在怎么办？还用问吗？集合队伍去增援他们。明明刚，带着队伍抄小道，赶紧赶到小野村。好，快快走，走吧，走走。不同的方向に敵が少なくとも二台います。やつらに構うな。怎么了，连长？看看，这什么官？什么官？说出来能吓死你！你说，少将。少将？嗯，有你官大吗？我在他面前就是个芝麻官。这个，比咱们团长还大，是吧？比咱们团长还大呢。来，这下咱们可赚大了。连长，老吴，回到大合唱。来不及了，怎么办？先进村，走，走。先打他一个措手不及，然后断我最后车。好，走，走。走
ぜここにしたいか周りに敵はいません包囲しろ部隊に命令村を包囲しろ行けはい同支援の部隊は来たか先ほどもう一度連絡し急いで集合するように命令しました村口高级公路那里的鬼在肯定比村西头多一会儿你带人往村西突围走得越远越好小张走你带一个班上村西头的屋顶老吴他们撤退的时候你们掩护明白你怎么办我爹后不行我爹后也废话了赶紧走班长你是不是鬼的增援到了听枪声是中正式应该是自己班长后面有人别开车是我和尚和尚<笑>咱们从西南角突围，让他们在那接应咱们。知道了。走走走走。报告说是，我们的南水方向に支度を発見しました。一個小隊を率いて、村の南西側を塞ぐんだ。一人も逃がすんじゃない。はい。
前面看看，有什么情况马上回来报告。是，哎，你们别跟我走，好。谢谢，不用谢我呀，要谢就谢李明的胡大个，是他带着人从小鬼子身上抢的。我是说，谢谢昨天的事儿。什么意思？昨天你杨大公子特别神勇，要不是你及时赶到的话，我和我的那些弟兄们，早被小鬼子给包了饺子了。来，以水代酒。我听说你们昨天干了一个鬼子少将，是？怎么没觉出你高兴来？我们被包围在小雪村的时候，我突然想起你说的话。我说的话，出发之前你跟团长说，小雪村离曲阜太近，一有动静的话，鬼子增援马上就到。哼，还真他娘为你说中了。张浩，你这个人打仗够勇猛，现在学会动脑子了，但是你这个固头不固定的坏毛病你还是改不了。淞沪的时候你就这样，到了山西还这样，现在到了山东你还是这副德行，你让我怎么说你？你这个坏毛病要是改不掉，你这辈子就只能做个连长。说的有道理，可是我昨天在战场上的时候我就想。哎，我一个小连长，换他娘的一个鬼子少将，值？你觉得值吗？我觉得一点都不值。如果我是金团长，让我拿你去换一个鬼子少将，我绝对不敢。论军事教育，咱们跟小鬼子比是一个天上一个地下。在咱们这儿，但凡有点经验的军官或者老兵，那个顶个都是从死人堆里爬出来的。鬼子那儿呢，一个普普通通的少尉小队长。至少是高中毕业，外加三年的入关士官学校。如果要是少年的时候，就参加陆军军校从军的，在下部队之前至少经过了八年的军事教育，就是一个普通的二等兵，在参战之前也得经过十三个月的新兵训练。我这么说不是吓唬你，也不是长他人志气。你想想，你打他一个将军，他很快给你补充一个，可能比咱们补充一个合格的连长还要容易。但咱们这边呢，像你这样从淞沪线上一路打过来的连长，打掉一个可就少一个。天知道什么时候还能再历练出一个来。小鬼子那边不同，你干掉他一个将军，没准现在就现在，小鬼子已经派来了一个更难缠的家伙，你相信吗？刘湘长官服病出阵，他是壮志未酬，心力交瘁而死。刘长官这一去，我们川军更是群龙无首了。刘长官临终前留下一句话：“敌军一日不退出国境，川军则一日誓不还乡。”敌军一日不退出国境，川军则一日誓不还乡。好，坐。诸位，日军目前的战略意图是打通京浦线，攻占徐州，切断陇海路，进逼武汉，企图通过速战迫使我军投降。我们身后的徐州，就是眼下日军的战略重点。你们看，日军已经开始从济宁向运河以西发起进攻，企图突破我军在微山湖以西的防线。张自忠的部队已经全部增援过去了。我们这边虽然尚无战事，但是绝不能掉以轻心。日军一向是声东击西啊，如果他佯攻西线，而实打藤县，把张自忠部调过去，那么藤县就变成我们最薄弱的环节。他们一旦把主力部队调过来，藤县可就危险了。孙总，我同意石中兄的看法，我也认为。日军应该是强攻西线，而其主力目标在藤县。导演，即使日军分兵两路同时进攻
。军座，诸位，鲁南地区地势平坦，无险可据，而日军坦克大炮随意调度，战况对我们很是严峻的。大家的看法我都同意。不管日军从哪一面打，藤县的防守必须做好充分的准备。那张，藤县方面的两个师由你统一指挥，你们回去抓紧调整部署，以藤县为中心，适度的收缩防线。是，军座放心，只要我王明章在，藤县就在。如果日军的主力重点进攻藤县方向，李宗仁长官的部队会增援我。汤恩伯军团也会随即赶到，所以敏章，藤县就交给你了。是。你们，橋本隆二大佐，陸軍島田旅団の旅団長に任命し、当旅団名を本日より橋本旅団と改める。陸軍大将寺内和俊を北品方面軍における司令長官に任命する。命令。林陰方面の陽動作戦を命じた板垣師団は。すでに信濃第五十九軍を移動させることに成功。中国軍隊の防衛の重点は西へ移り、我が部隊の正面の軍は手薄となった。方面軍司令部より我が軍に命令、丹西へ進攻し守備軍を全滅、そして守城を包囲せよ。旅団長と。はじめに島田旅団長殿が暗殺されたことに遺憾の意を表す。今回の丹西園の守備軍は、不安軍である。レアンシャーディンを襲撃し、我が砲兵の陣地に被害を与えたのも奴らである。少々積んで、島田旅団長を襲撃したのも奴らである。中国にこういうことわざがある。恥を知りて後に言うあり。これからの丹西園での進行では。諸君たちに、俺を実行してもらいたい。
日本桥本旅团已经从正面猛攻藤县了，王敏章他们已经快顶不住了，请李长官催促唐恩伯部尽快增援藤县。乐草啊，你放心，藤县那边的情况我已经知道了。命令唐安国军团火速驰援藤县，只要王明章的那两个师再坚守三天，援军肯定赶到。请你转告他们，只要坚守三天，我只要三天的时间，请他们务必坚守三天。是。喂喂，你再说一遍。三天，三天，恐怕三天之后得到的答复还是坚守待援。战区最高掌握下的命令，他贪污不敢不来。唐恩伯部是五战区中唯独一个机动部队啊！如果李长官能调动得了他，现在早就在藤县后面了。你看看，来，你看，唐恩伯部距我们防线只有两百公里，如果上级能调得动他，现在早就给他安排在藤县后面了。你知道吗？已经火烧眉毛了，他会跳进火坑吗？现在跟日本鬼们全面开战。李长官除贪安国这几万人，已经无兵可调了。如果贪安国见死不救的话，咱重建这两万弟兄。向贤，我有个主意，你带上参谋部，趁敌人没有合围。哎，支中兄说什么话？我跟着您来的，要走一起走，要留一起留，要死我跟您死一块儿。向贤，支中兄。喂，我是王明章。什么？好，知道了。怎么回事？敌人从龙山迂回，朝我们后路。有多少人？至少一个连队。你给刘团长打个电话，让他派两个营，即刻把这股鬼子拦住。支中兄啊！这两个营再出去，藤县是做空城了。你让外县的金继忠他们跟鬼子脱离接触，即刻回援。城里所有能拿得动枪的，全部集合上城墙。是。还有一件事，去把葛督察给我叫来。我以藤县总指挥的名义命令你，即刻率师部一连警卫一排，组成现场执法队，凡是违抗战场命令者、临阵脱逃者，就地枪决。是。好，你去吧。葛督察。师座，这汤长官不肯增援藤县吗？你怎么知道的？我只是推测，李长官如果真能调动汤军几万人马。那守在咱们后面的就应该是他们，更不会让鬼子趁虚而入。你也认为汤恩伯部不会增援我们藤县？我不知道，但以汤长官的为人，我不抱什么希望。我也劝师座别抱什么希望。我知道了，你去吧。是。是参加过淞沪的，我以前只是小看他了。天启中向我们靠拢了没有？没有。电话先炸断了，电台也联系不上。我先后派了三拨人去找，结合那边炮火越来越密，我想就算联系上了，他们肯定被鬼子缠住，下不来了。如果我们后路断了，藤县就是一座死城了。太佐殿，西部联隊はすでに龍山を攻め落とし、現在藤县へ向かっています。シビア連隊から一個大隊を出し、この単線車の西へ増援に来る敵を狙撃させるんだ。大佐殿、シビア連隊はロンシャンでの戦闘で約中隊一個分を失いました。今もし大隊を一個派遣するとなると、城を包囲する部隊は大体二個足らずです。単線の守備軍はもう耐えられない。今奴らを援護できるのはここだけ。単線防部のみ
しかし奴らは動こうとしない監視への守備軍は他に頼る者がいないでは品子は外部の部隊に援護を要求するはずですもし最前線の守備軍が今の陣地を離れるとしたらそうなれば奴らを撃つ絶好の機会です部署へ行けはい去对我得罪，欠你条命。我他妈这人就德行不好。过去你们谁都被我欺负过，这欠这份情，比他妈死都难受。排长，别说了，咱是兄弟，啊。知道你们有多困难，增援徐州的部队还没有完成集结，但委员长都已经下了死命令，必须死守待援，让徐州方面完成部署。你们无论如何都要给我坚守一天。不是援军三天就到吗？汤恩伯伯他们去哪儿了？汤恩伯的先头部队已经到达临城，即刻到滕县。你们赶紧送出火箭，只要滕县不丢，日军的主力就给挡住了。可我们的军队在外线跟日军正在焦灼作战，他们脱不开身呐！请军座再催一催他们好不好？汤博那边我会催，你们一定要给我顶住！汤博，我听好了，不管援军什么时候到，我们只有一条路。那就是和藤县共存亡。是。是。龙山丢了，两营的弟兄全死了。什么？我们的后路也断了。班长，师长命令，尽快摆脱日军正面的攻击，马上回防藤县。会师座，我们会尽最大努力，尽快回防。是，王坚，咱们现在被日军缠住了，想脱身没那么容易啊。老罗，师座不到万不得已不会下这样的死命令的。老子拼了全班人冲过去，快快，看你啊！喂，金师傅。シナ軍はシビア連隊の狙撃をかわそうとしましたが、我々の攻撃に引き返しました。やつらを見過ごすな。絶対にやつらを単線に近づけろ。はい。ルランチョから命令。絶対に外部の部隊を単線に近づけるな。
中修。师座，师座，师座，鬼子已从西城墙缺口冲进城了。高督察，你挂彩了。不碍事，我现在已经无兵可用，唐仙的情况你已经很清楚。如果援兵不到，我无法保证你的安全。等天一亮，我派人送你出城。这个时候，我不走。你必须走。师座曾说，凡临阵退缩者杀。卑职身为军法官，更没有临阵脱逃的道理。各位啊，我们先后几次求援，他唐恩伯隔着一条运河就是不来。这样下去，明天的藤县就落到鬼子手里了。我需要有人把这里的真实情况报告给军事委员会。师座既然知道藤县必破，为何不组织突围？葛尚校，你是军人，你应该明白什么是军人的天职。我们接到的命令是死守在这里，你明白什么叫做死守吗？出去的时候，把赵参谋这封信给带出去。拜托了，我想问你一句话：幺二二师在藤县守卫战中，可算得上忠勇？川军将士的忠义血血，天地可见。好啊。可我却担心，我这死去的几千名兄弟，却顶不过人家一张嘴。池中修，你让我把话说完。高督察，我幺二师五千多名官兵啊，自出川以来，从山西和小鬼子们一直打到山东。几乎全部都拼光了，死我往往不怕，我这些官兵们也不怕。可是，我和他们死了之后，有人为了推卸责任，往他们身上泼脏水。师座，葛督察，我让你出去，并不是让你临阵脱逃。我想日后有人替我们这些死去的将士们说句公道话。我明白了。你出去之后，跟晋级都说，唐宪已不可守，让他们迅即突围他们已经陷入绝境，老子就是把人拼光了，也要赶到县城去。团长，今晚我们迎来一个反冲锋，挡住正面敌人，你们冲过去。好，能冲出去多少算多少，冲出去的别管后面的，赶到县城去。是。团长，让我去一营吧。
开始攻击临城，塔安博部退向运河以南。唐宪，日军已经从西北门攻入城内，向战区长官部发报。是。敌军用野炮、飞机从晨至午，不断猛轰，城墙缺口数处，敌军屡登城，屡被击退。我明章。决一死拼，以报国家。砸掉电台，回掉密码。后来，走走。走
主肉，我们冲过去。
王明章将军和数千川军将士战死在滕县，没有滕县的死守，就没有台儿庄大捷。王明章和数千川军将士用自己的鲜血和生命，谱写了一曲可歌可泣的英雄赞歌。督察，滕县怎么样？滕县丢了。师长呢？我们找师长，誓死与滕县共存亡。师长牺牲了。嗯。团长怎么了？团长，怎么站着不动啊？滕县丢了。那师长呢？县外围所有部队立刻撤至临城附近一带集结。知道了。是。团长，不能把师长留给日本人。团长，请你同意我们去把，去把师长找回来。なぜ私らネズミが嫌いかわかるか。いえ、なぜですか。なぜなら奴らは浅はかで、デタラメの動き回り何もわかってないからだ。な师长率部坚守藤县数日，我们根本无法完成整个战役的部署。现在，日军的板垣师团还有击鼓师团，已经被我们大军包围在台儿庄，大战在即呀、啊，弟兄们
，我们要用胜利告慰亡命张将军。请师长。真名官兵，自从出川以来，从山西和小鬼子一直打到山东，他们出生入死，几乎全部都要拼光了。死，我王明章不怕，可我却担心，我这死去的几千名弟兄，却顶不过人家一张嘴。醒醒啊，壮士，醒醒！尤尔骑士组建了一个特务营，让我过去当营长。好事儿。另外还有个事儿，咱们团要比那幺二五师吗？那我们幺二二师呢？番号还在，得重组。